இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நியூட்டன்ஸ் ரிங் இந்த நியூட்டன்ஸ் ரிங்கில் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கொடுத்து நமக்கு கொடுக்குற லென்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னால் வில்லையின் குவி விலையின் வளைவு ஆரம் அதுக்கப்புறம் அதன் ஒளிவிலகல் எண் சரிங்களா இதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் சரிங்களா இங்கே நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இதில் நமக்கு ஒரு உட்டன் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் லென்ஸ் வைக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு ஃபோக்கஸிங் லென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ் வந்து சோடியம் லைட் தான் நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுவோம் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அதாவது ஒற்றை அலைநிலம் கொண்ட ஒரு ஒளி மூலம் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமா இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி ரீடிங் எடுக்கணும் இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இங்கே நான் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் சரிங்களா நமக்கு இங்கே ஒரு குவி லென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் மெலிசாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த குவி லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் ஒன் மீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் அந்த மாதிரி லென்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் பிளேட் கொடுப்பாங்க சரியா இது ஒரு கிளாஸ் பிளேட் இந்த கிளாஸ் பிளேட் மேலே தான் நம்ம இந்த லென்ஸை வைக்கணும் இது ரெண்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இதில் எது கிளாஸ் பிளேட் எது லென்ஸ் அப்படின்னே தெரியாது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் உங்களுக்கு பக்கத்தில் சும்மா கையை கூட வச்சு நீங்கள் லென்ஸை வந்து இப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சாதாரண கிளாஸ் பிளேட்டில் எந்த இமேஜுமே ஃபோக்கஸ் ஆகாது அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த குவி லென்ஸில் மட்டும் இமேஜ் டிம் ஆகிறது ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுலாம் தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் லேப்லேயே செக் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா எப்பவுமே கிளாஸ் பிளேட் கீழே தான் வைக்கணும் அதுக்கு மேலே தான் லென்ஸை வைக்கணும் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிற உட்டன் பாக்ஸில் உள்ளார வைக்கணும் நீங்கள் வைக்கும் பொழுது இங்கே மேலே ஒரு சர்க்குலர் ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்துட்டு இந்த லென்ஸோட சென்டர் வர மாதிரி வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஈஸியாக நம்ம ரிங்கை பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த லென்ஸை எடுத்து உட்டன் பாக்ஸில் வச்சுட்டீங்க வச்சதுக்கப்புறம் இதில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த லென்ஸோட சர்ஃபேஸில் இந்த எல்லோ லைட் ஃபுல்லாக விழற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கேருந்து ஃபோக்கஸ் ஆகிற லைட் எல்லாமே இந்த லென்ஸோட சர்ஃபேஸில் விழுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கும்பொழுது இந்த உட்டன் பாக்ஸில் அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக எல்லோவாக தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இதில் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைனா பார்ஷியலாக ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பக்கம் ப்ரைட்டாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் டார்க்காக இருக்கும் பாதி ரிங்கு தெரியும் மீதி ரிங்கு தெரியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லைட் ஃபுல்லாக இந்த லென்ஸ் மேலே விழுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு வாங்க மைக்ரோஸ்கோப் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம வழக்கமாக சொன்ன மாதிரி இந்த மைக்ரோஸ்கோப் டியூப்பு ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிவிடுங்க முன்னாடி தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா இதோட டேரக்ஷனை இப்படி வெர்டிக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதோட ஹைட்டுக்கு கரெக்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மெயின் ஸ்க்ரூவை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டதுக்கு அப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப் உள்ளே பா பார்க்கும்பொழுது இந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக மேலே ஏற்றுங்க இந்த டியூப்பை மேலே ஏற்றுனீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிங் தெரியும் சப்போஸ் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட தெரியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பதட்டப்பட வேணாம் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணதை அப்படியே நிறுத்திட்டு நீங்கள் இந்த மெயின்ஸ் குரு இருக்கு இல்லைங்களா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த என்டையர் டியூப்பையும் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே கீழே ஏற்றுனீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இந்த ரிங் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இதில் ஒரு கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா இப்போது லைட் வந்து முதல்ல விழும் இங்கே சரிங்களா இது லைட்டு விழும் விழுந்த லைட் மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு மேல் நோக்கி வரும் இந்த மாதிரி இப்போது விழுந்த லைட் ரேஸும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரைட் லேஸ் லைட் ரேஸ
இந்த குறுக்கீட்டு விளைவு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா இது இந்த லென்ஸுக்கும் கிளாஸ் பிளேட்டுக்கும் இடையில் இந்த ஏர் கேப் இருக்குது இல்லைங்களா இதை பொறுத்து தான் இந்த ரிங்கே ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பை நீங்கள் இந்த லென்ஸையும் கிளாஸ் பிளேட்டையும் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா தான் அந்த ரிங் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகுறது சான்சஸ் இருக்குது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ரிங் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஆகும் ஃபுல்லாக வருமா அப்படின்றது டவுட் தான் இந்த மாதிரி தள்ளி வச்சுருவாங்க கிராஸாக வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி கிராஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு ரிங் ஃபார்ம் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் நீங்கள் இதை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ரிங்கை வச்சு ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் தான் நம்ம ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் நமக்கு ரிங் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இது சென்டர் பாயிண்ட் லெஃப்ட்டு இது ரைட் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் ரிங் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நம்ம இந்த ரீடிங் எப்படி செட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் இந்த கிராஸ் ஒயரில் இந்த வெர்டிக்கல் லைனை நம்ம சென்டர சென்டர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா அதில் இங்கே வைங்க இதுதான் லெஃப்டில் இருக்கிறதுக்கு என் சரிங்களா மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரைட்டில் வச்சிங்கன்னா இதுவும் எண் தான் இது ரைட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு எண் இவ் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு எண் வேல்யூ எடுத்தால் தான் இந்த ரீடிங்கிலேருந்து இந்த ரீடிங்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த சென்டர் ரிங்கோட டயாமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த டயாமீட்டர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒவ்வொரு ரிங்கோட டயாமீட்டரையும் நம்ம கால்குலேஷனில் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம டைரக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப் எப்படி மூவ் பண்ணணும்னா ஸ்கேலை ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் பண்ணும் போயிட்டு திரும்பி எல்லாம் வந்தீங்கன்னா அதில் எரர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கண்டினியூவஸாக மூவ் பண்ணி ஃபைனல் ரீடிங் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலை இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை ரீடிங் எடுக்க போகிறோமோ அத்தனை ரீடிங்கை தள்ளி நம்ம வந்து செட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம உதாரணமாக டேப்லர் காலத்தில் என் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு மூணு ரீடிங் மூணு மூணு வளையமாக நம்ம நகர்த்துறதா வச்சுப்போம் அப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிருங்க எத்தனை ரீடிங் பத்தா எட்டான்னு எழுதிருங்க லாஸ்ட் ரீடிங் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து நகர்த்தும் பொழுது இங்கே எண்ணில் ஆரம்பித்து இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என் என் ப்ளஸ் ஒன் இது என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து என் ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த லைனில் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இந்த கிராஸ் ஒயர் வெர்டிக்கல் கிராஸ் ஒயர் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிடும் சரிங்களா இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்போது இங்கேருந்து தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கவே ஆரம்பிக்கணும் அப்போ உங்கள் டேபிள் காலத்தில் கீழே இருந்து நீங்கள் ரீடிங் எழுத ஆரம்பிப்பீங்க லெஃப்டில் கீழே என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லைனில் நிற்க வச்சுட்டு இப்போ எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எல்லாமே பார்த்து எழுதணும் இந்த எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங்லாம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு தனியாகவே ஒரு ரீடிங் எப்படி எடுக்கணும் எப்படி கரெக்ட் ரீடிங் எழுதணும் அப்படின்ற வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்குங்க இங்கே ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் எத்தனை லைன்ஸ் எடுக்கணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒனில் வச்சு நீங்கள் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எழுதிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் இதே ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி மறுபடியும் இங்கே வந்து செட் பண்ணுறீங்க மூணு மூணு லைனாக குறைச்சி நீங்கள் ரீடிங் எடுக்க போகிறீங்க இங்கே வந்து என் ப்ளஸ் மறுபடியும் இங்கே எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி எழுதிட்டு கரெக்ட் ரீடிங் எழுதிட்டீங்க இதே மாதிரி மூணு மூணு ரிங்ஸாக குறைச்சி குறைச்சி எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக எண்ணில் வந்து நிற்கும் எண் வரும்போது எண்ணில் வந்து நிற்கும் சப்போஸ் இந்த கவுண்டிங்கில் நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த எண் கரெக்டாக வராது அப்போ இந்த எண் கரெக்டாக வரலனா நீங்கள் மறுபடியும் இந்த ரிங்ஸை கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கரெக்டாக நிறுத்திட்டு அதை
இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு எண்டில் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ரீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ணுக்கு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கீழே இருந்து நம்ம ரீடிங் எழுதியிருப்போம் இப்போ என் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் இருக்கிற எண்ணுக்கு எண்ணில் வந்து நம்ம இந்த கிராஸ் ஒயரை செட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ செட் பண்ணி இது லெஃப்ட்டு இது ரைட் ரைட்டில் என்னோட வேல்யூவை நீங்கள் இப்போ எடுத்து எழுதணும் இதிலேருந்து நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணால் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி மூணு மூணு வளையமாக ரிங்காக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கிராஸ் ஒயரை வச்சு கரெக்டாக எம்எஸ்ஆர் விஹெச்டி கரெக்ட் ரீடிங் எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிட வேண்டியது தான் நீங்கள் ஃபைனலாக நிறுத்துகிற இடம் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்றது நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் சில பேர் பத்து ரீடிங் கூட எடுப்பாங்க அப்போ வந்து கவுண்டிங் சேஞ்ச் ஆகும் அது நீங்கள் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எல்லில் இந்த எண்டில் ஆரம்பித்து ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணி கடைசி ரீடிங் வரைக்கும் எடுத்தாச்சு இப்போ மைக்ரோஸ்கோப் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகிருக்குது சில இடத்துல சப்போஸ் இந்த முதல்ல இல்லை ரைட்டில் எடுக்கணும் லெஃப்டில் எடுக்கணும் அப்படி மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆரம்பித்தீங்கன்னா என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிட்டு என் வரைக்கும் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வர எண்ணில் செட் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஒரே டைரக்ஷனில் போகிற மாதிரி நீங்கள் ரீடிங் எடுங்க எப்போவுமே இப்போ டேபிள் காலத்தில் நம்ம ரீடிங் எழுதியிருப்போம் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் சிக்ஸு என் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் டுவெல் என் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் என் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எட்டு ரீடிங் இருக்கும் நம்ம இந்த டயாமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம் நாலு நாள் ரீடிங்காக பிரிச்சுப்போம் சரிங்களா நாலு ரீடிங்காக பிரித்ததுக்கப்புறம் கால்குலேஷனில் எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா எது எதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு இருக்கு இல்லைங்களா இதில் ஃபஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட் நாலு ரீடிங் இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபஸ்ட் ரீடிங் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன தான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் டிஃப்ரென்ஸ்னாக்கா எது பெருசாக இருக்கோ அதுலேருந்து சின்னதாக இருக்கிறத கழிச்சிக்கணும் ஆனால் வழக்கமாக நம்ம டேபிள் காலத்தில் மைனஸ் போட்டு தான் எழுதுவோம் இங்கே டி ஸ்கொயர் என் ப்ளஸ் டுவெல் இதுதான் எழுதணும் டிஃப்ரென்ஸ் டி ஸ்கொயர் என் இது இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா டேப்லெட் காலத்தில் எழுதுகிற ஃபார்முலா சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே மாதிரி இதில் செகண்ட் ரீடிங்லேருந்து செகண்ட் ரீடிங் தேர்டில் தேர்ட் ரீடிங்லேருந்து தேர்ட் ரீடிங் ஃபோர்த் ரீடிங்லேருந்து ஃபோர்த் ரீடிங் இப்படி மைனஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிங்குக்கான டயாமீட்டர் கிடச்சிடும் சரியா இந்த டயாமீட்டரை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூவோ இல்லை ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வீச்சர் ஆர் இது ரெண்டுத்தில் எதை வேணாலும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து அலைடுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க மேஜரில் தேர்ட் இயருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அலைடில் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ மியூ மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு நிறைய ரீடிங்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த லென்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங் எடுத்துட்டிங்க இல்லையா இந்த டேபிள் வந்து ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டு இதை அப்படியே வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற உங்கள் குவி லென்ஸை அப்படியே திருப்பி வச்சிங்கன்னா அது ஃபேஸ் டூ சரிங்களா இது ஃபேஸ் டூ இப்போ ஃபேஸ் டூவுக்கு இதே மாதிரி ஒரு டேபர் காலம் போட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு டேபர் காலத்தில் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதிலிருந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ கால்குலேட் பண்ணி மியூ அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வீச்சர் இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அதனால் ரெண்டு இயருக்கும் டிஃபர் ஆகும் ஆனால் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே காமன் தான் தேர்ட் இயருக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபேஸில் ரீடிங் எடுத்து எழுதுவீங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதில் வந்து ரிங் ஃபார்ம் ஆகலைனா நீங்கள் எதை எதெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு கிளாஸ் பிளேட்டையும் லென்ஸையும் கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களா மிஸ்மேட்ச் ஆகாமல் வச்சுருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா இந்த லைட்டு ஃபுல்லாக வந்து எல்லோ லைட்டு ஃபுல்லாக அந்த லென்ஸில் விழணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக எல்லோவாக இருக்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலனாலும் உங்களுக்கு ரிங் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது அதுக்கப்புறமா ஃபோக்கஸ் பண்ணுற இடம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த ம
சரிங்களா அப்புறம் இங்கே எப்படி ஃபுல்லாக எல்லோ லைட் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த லென்ஸை வந்து இந்த உடன் பாக்ஸுக்குள்ளார வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் கையிலே செஞ்சு பார்த்துக்கங்க அந்த கிளாஸ் பிளேட் மட்டும் லென்ஸை வச்சு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளில் திருப்புனீங்கன்னா அந்த சோர்ஸ்லேருந்து வர எல்லோ லைட் ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக எல்லோவாக தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லோவாக தெரியும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸை லைட்டாக டில்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு டாட் ஒன்று தெரியும் அந்த டாட் வந்து அப்படியே அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக மூவ் ஆகும் அது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக எப்படி எல்லோ லைட்டை வர வைக்கிறது அப்படின்றத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ரிங் தெளிவாக ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா